玄慈方丈，少林与丐帮向来并持中原，不相同属，而今天，咱们却要分割高下，圣者为武林盟主，败者服从武林盟主号令。天下各位英雄好汉，有哪位不服，尽可向武林盟主挑战。阿弥陀佛，丐帮数百年来，乃江湖中侠义道。比派历来对丐帮尤为尊敬，数百年来，少林派与丐帮交情甚好，却不知今日庄帮主为何忽兴问罪之师。我大宋南有辽国，西有西夏吐蕃。没有大理，此人竟连东南西北都分不清楚。哎，我大宋近年来外患日深，大伙本当齐心合力共赴监卫，可各门各派、各帮各会却你争我斗，自己人跟自己人打架，契丹人萧峰单枪匹马的一闹。中原豪杰便打了个败仗，又听说西域新秀海的新秀老了。老怪，他是星秀老怪，你就是星秀小妖。星秀老仙，法力无边，神通广大，威震天下。星秀老仙，法力无边，神通广大，威震天下。无知小儿。蠢笨如驴，大放狗屁，奇臭无比。<笑>那你也来一段啊？你也来一段啊？来一段，就是啊。树不要皮，必死无疑；人不要脸，天下无敌。星宿贼驴，没脸没皮，乌合之众，尽发狗屁。<笑>正是因为。我江湖同道不能齐心合力，以致石兽翻帮欺压。我丐帮主张立位武林盟主，大伙听奉号令，就算有什么大事发生，也不至于乱成一团了。玄慈方丈，你在不在场？庄帮主如此说，倒也言之有理。只是老衲有一事不明，可否请教啊？快说！庄帮主已拜。丁先生为师，便算是星宿派门人。星宿派乃西域门派，即使中原武林同道要推举一位盟主，阁下，怕也不便参与了吧？方丈所言极是，你是藩帮门派的走狗奴才，岂可妄想做我中原武林的盟主？嘿嘿，哎，方丈所言差呀，老夫乃是山东曲阜人士，星宿派。是居住西域，那也是我暂时的居住之地。要争论起来，少林武功乃是天竺达摩祖师所创。我想，你这少林派才是西域门派吧？天下武功根源难考，本帮庄帮主就是中土人士，本派又是中原门派，自然是中原武林的领袖人物啊。玄慈方丈，今日之事。当以武功强弱定胜负，不以言辞舌辩定输赢。嗯，只要你二位首领出来比试一番，高下立判。哎，若是不愿出手，也可以甘拜下风，推举我们庄帮主为武林盟主，那也未尝不可呀。哎，阿弥陀佛，庄帮主既然执意要老衲出手。倘若我坚不肯允，倒好像是对贵派不够尊敬。各位英雄，今日人人亲眼目睹，我少林派绝非要与丐帮争个高低贵下，实在为庄帮主步步紧逼，老衲退无可退，方行此亲者痛，仇者快之事。今日咱们都是见证，少林派丝毫没有理亏之处。嘿嘿嘿，比武较量，强存弱亡，说不上谁理亏不理亏，快来动手！好，那老衲今日
便以本派的大金刚掌和降魔禅杖，领教一下丐帮的降龙十八掌和打狗棒绝技，好让天下武林好汉亲眼目睹丐帮数百年来帮主的嫡传功夫。阿弥陀佛这是星宿派的邪门功夫，不是丐帮的功夫。是是，和少林派比武，不能使用邪派功夫。帮主，你应该使用降龙十八掌才是。哼，星宿派神功，你降龙十八掌不知道强到哪儿去，干嘛不使强的，反而使差劲的？哈哈哈哈哈。就是啊，星宿武功天下第一，战无不胜，攻无不克、啊。降龙臭掌，狗屁不值、啊，狗屁不值。是谁说降龙十八掌不如星宿派的武功？哎，谁呀、啊？这是谁呀、啊？各位兄弟，萧峰已被逐出丐帮，诸位不需再用旧日称呼。乔峰，乔大侠，自别之后，咱们众兄弟每日都很想念乔帮主啊。就是你说星宿派武功远胜于降龙十八掌？哦。阁下何人？在下是，我是丐帮帮主，庄帮主。段王爷，令千金在此，交给你了。把小姐带到安全的地方，务必保其周全。是主公。我不走。剑锋，剑锋，你，我不走。剑锋，妙计妙计。
王姑娘，我。大哥，兄弟，别来可好？可想杀小弟了。别来无恙，一言难尽。万幸，你我都安好。乔峰乃是契丹人，人人得而诛之。今日可不能再让他活着走下这少室山去。对，我们一起杀了他。现在时局恶劣，只怕我们两兄弟难再多叙。你先退开吧，山高水长的，咱们后会有期。大哥，兄弟自当有福同享，有难同当。今日大哥有难，小弟焉能苟且偷生？萧大侠与我与小女有恩，大臣，我会设法冲入人群，助他脱险。是。可是对方人多势众。主公又有何妙策脱身？大丈夫恩怨分明，当尽力而为，以死相报。乔峰，身负我玄苦师兄命案，罗汉堂弟子，把守下山的各主要路口，此事不调查清楚，绝不容他再下少室山。是。公子爷，今日各路群雄，齐聚在少室山。你看，我们是帮的少林，还是帮的丐帮呢？我看那丐帮的什么帮主庄聚贤，只是个小人，远不及萧峰豪侠仗义。既然拜那个丁老贼为师，真的不知羞耻。要不然，我们就相助那少林，灭一灭那小子的威风，让那丁老贼也知道我们的厉害。公子爷意下如何？各位兄长。我们以复兴为第一要务，岂可拘于个人的私怨？萧峰杀师杀父，乃中原武林之功底，我慕容复又岂能视而不见呢？萧兄，你是契丹英雄，我慕容复。今日想领教阁下高招，便是死在萧兄掌下，也算是为中原英豪尽了一份薄力。虽死犹荣，慕容兄，这就是你的不是了。我大哥与你远日无冤，近日无仇。当时大家都怀疑你的时候，也曾为你分辨，你又何必趁人之危呢？段兄想做打抱不平的英雄好汉的话，一并上来赐教便是。我又有何本事赐教于你啊？不过是说句公道话罢了。嘿嘿，姓萧的，我看在你年轻，让你几招。现在开始，我不让你了啊！姓萧的，杀父之仇不共戴天，今日，咱们便来做个了断吧。你们三个，哼，一起上吧。大理段公子，我的结义兄弟，今日我们身陷重围之中，寡不敌众，势难脱身。你我生死与共，生也罢，死也罢，咱们痛痛快快的和他一场。好
今日必须与大哥好好的喝上一场。大哥，三弟，二哥，三弟，二哥，二哥，你们喝酒为什么不叫我？何事？大哥，此人便是我的结拜二哥。他出家之时，法号叫做虚竹。我和他结拜的时候，把大哥也一并结拜在内了。二哥，还不赶紧拜见大哥？哦，虚竹，拜见大哥。我这兄弟做事有些痴情，竟将我也结拜在内了。来，快起来！此刻情势凶险，生死就在顷刻。这位兄弟敢挺身而出，定是重义轻生的好汉子。能结交此英雄好汉，不枉了。这十八名契丹勇士，对我忠心耿耿。平时相处如手足，今日咱们大喝一场，喝，干，干大哥，丁春秋就交给我吧，我跟他有好多账要算。嗯。丁春秋，今日我要为我逍遥一派的师父、师兄，还有我少林寺的同门师兄弟们，还有我太师叔、玄奘大师报仇。<笑>想不到二弟的武功如此了得！大哥。十八旗听令，保护段公子。是
口口声声说要和两位哥哥同患难，事到临头却躲在这里受人保护，算什么义气？左右是个死，大哥二哥如此英雄了得，我这老三可不能太不成话。主人，属下收到梅兰竹菊四位姑娘传书，得知少林寺和尚要为难主人，便知会各不精锐，前来营救。幸好主人无恙，属下不胜之喜。于婆婆，我可是少林寺弟子，你的言语不得无礼的。是，属下知罪。结账。要活，死有什么好？当然是活着有滋味了。别杀我师傅！打他如同打我岳母！来啊！凶手儿！表哥小心，大理断是阴阳师不可轻敌。
休伤我爹！王向来以人侠为先，你身为一帮之主，竟与这些星球派的妖人同流合污，辱没了丐帮数百年侠义的美名。走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。几片生死符，让他知道知道厉害。于婆，要中生死符，得要些酒水吧。妙极，妙极！掌门师叔，快杀了丁春秋，给祖师爷和师父报仇。好生厉害！叫你永远都解不了这生死符。拿不了解药，要不我们先把止痒丸给他吧，好吗？这半粒解药可以解你三日之痒，三日之后奇痒复发，我主人是否还会给你解药，就要看你乖不乖了。
解药。嗯，好，好，好。红的是外涂的啊，白的是内服。段兄，你这招恶狗吃屎，是大理段氏的独门绝技吧？不是，公子借笔。六种剑法起始，转换之时中间会有空隙，不妨只使用一种剑法试试。多谢大哥。这楠木龙北乔峰齐名已久，今日得见，果然是名不虚传啊！大理段氏的六脉神剑着实了得，为了郭素木龙，你不落下风。阿朱那日所以甘愿替死，是因怕我杀他父亲之后，大理段氏必定饶我复仇。三弟剑法如此神奇，倘若真与我为敌，胜负难测。灵鹫宫主人英雄无敌，那小子实在佩服。天下武林之主，非主人，非主人莫属啊！丁春秋，你当中之火，竟敢跟日月争光啊你！这老东西居心叵测，恳请主人早日除了他，除了呀，除了他，除了，除了他！你这些无耻小人，除了他，怎么能将吹牌星宿老怪那番陈词滥调、无耻言语，转而称颂我的主人？这真是无礼之极！是是是，小的呢，给您换个花样，啊，保管各位仙姑。满意，满意，满意，满意，满意，满意，满意！各位仙姑，貌美如花，胜过西施，胜过杨贵妃呀！胜过杨贵妃，混账！胜过西施，各位仙姑，别那么白痴，无耻小辈！把他们都带下去！是。阿弥陀佛，少林寺须自备弟子，须逐听令。
是你心中所念。只有你表哥一人，段某敬你、爱你，绝不愿令你伤心难过。英雄好汉，我萧某，请与你这种人齐名。公子，公子，你没事吧？闪开，闪开！大哥不要！谁？前辈，你有儿子没有？我尚未婚配，何来此事？那你有祖宗没有？当然有。不过我今日自愿就此，与你何干？慕容复堂堂男子，受不了你这些无理言语。你高祖有儿子，你曾祖、祖父、父亲都有儿子，只有你没有儿子。哼！大燕国慕容氏当年何等英雄，却不料都变成了断种绝代的无后之人。阁下说的是，先父命我以复兴大燕为终生之志。我若一时想不开，自寻短见的话，慕容复从此断后，还谈什么光宗复国？慕容复愚钝，今日受前辈指点，大恩大德，莫齿难忘。古来成大功业者，哪一个不经历千辛万苦？汉高祖有白登求和之困，唐高祖有祥顺突厥之辱。倘若都似你这么引荐一哥，只不过是个心窄气狭的四两汉罢了，还谈得上什么开国建基？连勾践、韩信也不如，当真是无知无识之极。慕容复知错了，起来！你慕容家家传武功，举世无匹，难道当真就不及大理段氏的六脉神剑了？瞧仔细了！这便是你们慕容家的参合指。慕容氏此外的神庙武功，不知还有多少？难道就凭你这点威墨道行，便创下姑苏慕容氏以彼之道还施彼身的大名吗？乔大侠，你的武功那么厉害，想领教你几招？不敢。你是谁？在少林寺一躲数十年，为了何事？我正要问你，你藏身少林寺数十年，你为了什么？我藏身少林寺中，为了寻一样东西。<笑>我藏身少林寺，也是为了寻找一样东西。不过，我要找的东西，我已经找到了。想必，你要找的东西。你也已经找到了，否则的话，我们三招之后，定会分出高下。不错，尊驾武功了得，实为在下生平罕见。今日还比不比？兄弟认为，阁下的武功我也非常钦佩。如果再比下去，恐怕是难分胜负。既然如此，不用再较量了。且看小辈们的孰高孰低，甚好。弟子在,在，你自立门户，日后当走侠义正道，约束好门人弟子，令他们不致为非作歹。
，祸害江湖，那便是广积福德，多积善因，在家出家，都是一样。破门之事不可废，那杖泽就免了吧。哈！我知道少林寺重视你们的清规戒律，执法甚严，没想到却还是一帮乌合之众啊！灵鹫公主，德行天地。威震四方，古今无比。怎么，你们少林寺今日是要欺软怕硬，看人下菜碟吗？国师大义见责，老衲知错了。虚竹，你尚是少林弟子，受杖刑吧。弟子虚竹，身犯戒律，恭领戒律院杖责。哎哎，行行，怎么了？弟子虚竹，可还有何辩解？没有。执法僧，行杖。上了九个戒点香疤，你你的屁股上是不是有九个戒点香疤啊？是，你是我的娘，我是你的娘啊，儿啊，疼不疼？冷不冷啊？啊！快，快把衣服穿上，一定很冷吧？很疼吧？啊，儿啊，叫娘。叫娘啊！叫娘！娘！娘！儿啊！娘！二十四年来，娘白天也想你，夜晚也想你。我气，我气别人家有孩子，可是那人
却把我的孩子偷去了，于是我就把别人家的孩子又偷来。可是，别人家的孩子哪有自己的孩子好啊？娘，我终于找到你了，我的儿，我的儿啊！三妹，你老是偷别人家白白胖胖的儿子来玩，原来是这个缘故啊！哎，记住小子，我跟你讲啊，你娘呢是我的义妹，按理说。你得叫我一声岳二伯，来，是不是？不对，不对，不对，这个真不对。啊，虚竹子，是你师傅的把兄。按理说呢，你该叫他师伯。他母亲呢，我又是他义弟，按辈分啊，你算算，比你高两倍。你快叫我师叔祖。呸！他是我的儿子，不许你打他！阿弥陀佛，众僧暂时住手。是哪个天杀的狗贼，害得我们母子分离了二十四年？儿啊，我们就算走到天涯海角，也要找到这个狗贼。你娘我斗不过他们，但是。我儿武功高强，你要替娘报仇雪恨。你这孩儿是给人偷去的，还是抢去的？谁呀？你脸上的血痕从何而来？你是谁？你怎么会知道的？难道你不认得我吗？是你，就是你。<笑>不错，你的孩子是我抢的，你脸上的血痕也是我抓的。你。你为什么要这样做？我和你无冤无仇，素未谋面，你为什么要抢走我的孩子？你让我这二十四年来受尽了多少的折磨？你告诉我，你告诉我是为什么？哈哈哈哈这孩子的父亲是谁？说，娘，我爹爹是谁啊？我不能说呀、啊，我不能说。叶二娘，你本来是个温柔美貌、端庄贤淑的姑娘，可你在十八岁那年，受了一个武功高强、大有身份的男子所诱，失身于他，生下了这个孩子。我说的对吗？娘，是吗？是。不，不，他没有引诱我，是我，是我引诱的他。哈哈哈哈这男子只顾到自己的名声前程，全不顾念你一个年纪轻轻的姑娘，未嫁生子，处境是何等凄惨。不，他顾到我了，他给了我许多银两，让我好好的安顿自己下半辈子的生活。那他为什么让你漂泊于江湖？和他没关系，我不能嫁给他，他怎么能娶我呢？他待我向来很好，他是个好人，我不能连累他，他是个好人。娘，我爹到底是谁啊？这叶二娘恶名昭彰，但对当年的情郎却是情深意重啊！知不知这抛弃他的男人是谁？想来那人定是武功高强，地位颇高，是以不敢告人。之前这四大恶人同夫大礼。
要找段王爷的麻烦，莫非？我所是女子的确不少，若是与我有关，又有什么不敢承认的呢？纵然是在天下英雄面前，名誉扫地，我段母也绝不能如此亏待他。这孩子的父亲就在死间！你为什么不把他指出来？娘，我爹是谁？我不能说。那你为什么在这个孩子身上烫了二十七处戒点香疤？难道他一生下来你就想让他当和尚吗？我不是的。那你为什么要在他背上烧了香疤？我我不知道。我求求你，我求求你，别再问了，我什么都不知道，我不知道。娘，娘，<笑>你要是不说，我替你说。这孩子的父亲是位佛门弟子。而且，还是一位得道高僧。孩儿，阿弥陀佛。儿啊，赶紧扶娘下山，这个仇我们不报了。快扶娘下山，快走。你不报仇，我却要报仇。燕儿娘，你知道我为什么要抢你的孩子？是因为有人把我的孩子抢了去，令我家破人亡。你的孩子也是被人抢去了，你是为了报仇？不错，我当年抢了你的孩子。把他放在少林寺的菜园中，由少林武僧将他抚养长大，授他一身武艺。那是因为有人也抢了我的亲生骨肉，把他抚养长大，授他一身武艺。你想不想看看我的真实面目？不是对呀、啊，这人年龄比他大多了，只是这两人相貌极其相似，若不仔细分辨，还真看不出他们有什么差别。难道？难道他是？我正是你爹爹。咱们父子两个长相、身材如此相似，不用相认，我自然是你老子。咱们大辽国的男人，都有这个印记。
三十年前，雁门关外，你娘惨遭杀害。当日我伤心欲绝，欲跳崖自尽，不想命不该绝，跳于谷底一桩树枝之上，竟得不死。这样一来，为父死志已去，便兴复仇之念。雁门关外，那些中原武士不问缘由，杀害了你手无寸铁的娘。孩子，此仇该不该报？父母之仇，不共戴天，焉能不报？当日杀害你母亲的仇人中，有大半都被我已除去。丐帮的前任帮主汪建通染病身故。只剩下那领头的大仇人，他至今仍然健在。孩子，你说该拿此人怎么办？此人是谁？此人是谁？你爹我当年是辽国的山军总教头，深受萧太后的器重。那日我与你娘怀抱着你，准备去外婆家，恰逢属下来报，说我大辽国皇帝轻信谗言，要举兵伐宋，我甚觉不妥。本想回到上京，便当面亲自劝谏。可不想半路杀出数十名宋国武士，将你娘杀害。他们不知在哪里听说我要去少林寺道经，自以为为大宋办了件天大的好事，殊不知正因如此，才使得辽宋两国征战连连，民不聊生。这三十年来，我藏在少林寺当中，将你们的经书瞧了个宝。少林寺的高僧们，你们有本事，今天就把我杀了，否则，你们的少林武籍就必将流入我们大辽国。到时候，你们再在雁门关外埋伏的话，哼哼。那可就来不及了。这么说，当年那个人杀我娘，可以说算是误会，并非出于恶意。可他杀了我养父养母，害我背负着恶名。你错了，凤儿，那乔氏夫妇是我所杀。养母待我极有恩义，为什么？你是我的亲生骨肉，本来我们一家人和睦，何其之乐！他们宋国武士不问青红皂白，将你抢了去。那乔氏夫妇冒充你的亲生父母，他们不仅夺走了我的天伦之乐，还不把真相告诉你。此人。岂不该死？那放虎分了单家，杀了赵千孙，谭婆的也是你。不错，都是你爹爹我所杀。当年雁门关外杀害你娘的人是谁？这些人明明知道，却个个不肯说出真相，袒护于他。此人岂不该死？苦苦追寻的大恶人，竟是我爹。少林寺玄苦大事，亲受我武功，十年中寒暑不断，我能有今日，全靠大师栽培。为何？
，这些南朝五人个个阴险狡诈，有什么好人？当年杀害你娘的仇人中，有丐帮的帮主，也有少林派的高僧。他们只想永远隐瞒这段血腥的罪恶，将我的儿子变成汉人，拜他的仇人为师。那日晚，我打了玄苦一掌之后，便隐身在旁。随后，你又去拜见那个秃驴，他那不可置信的样子，确实可笑。原来这一切是小远山二位，看来以前是错怪小峰了。哼，他父子同体，老子作恶，怪到儿子头上。其实啊，没什么不该。你哪知道冤枉了他？原来如此，难怪那天小沙弥会误认为是我。当年带领中原五人在雁门关埋伏的首恶。爹可知道是谁啊？那是当然，岂有不探查明白之理？此人害得我家破人亡，我若一掌打死他，岂不便宜了他？叶二娘。你是跟谁生下了这个孩子？你要是不说，我替你说。我在少林寺隐伏三十几年，有什么事情能瞒得过我的眼睛？你在紫云洞相会，找乔婆婆为你接生，这些事情，你要我一五一十的当众说出来吗？好。小老英雄，我求求你，高抬贵手，大人大义，放过他吧！我的孩儿和你家公子是八拜之交，求你看在他年纪这么大的份上，还有现在的江湖地位，你要杀要打，你冲我来，我求求你，放过他吧，小老英雄！娘。娘，快起来！娘，快起来！善哉，善哉！既造夜因，便有夜果。虚竹，你过来。不，不要。娘，放心，没事的啊你在少林寺二十四年，我竟然不知道你便是我的儿子。方丈的儿子，还是真的？这个如何萧老施主，你与令郎分离三十年，不得相见。可你早就知道
，他已经武功练成，声名鹊起，成为江湖中一等一的英雄好汉。想必自然会欣慰啊。而我与我儿日日相见，却只知他被强者掳去，不知生死。反而日夜为此而悬心不已。你别再说了，说这些又有何用呢？二娘，既然做下了恶业，反悔固然无用，隐瞒也没有用，都是这些年。些年让你受苦了，我不哭，你不能说的苦，才是真的苦。萧老施主。雁门关外一役，老衲铸成种种大错。众兄弟，为了包庇此事，又一一送命。老衲今天就是在死，为时已晚。当日，你假传音讯，你说契丹武士要大举来少林寺夺取武学典籍，已是酿成种种大错。事到今日，你的心中是否有一丝丝的愧疚？所以当年的大恶人是慕容博。方丈大师眼光果然厉害，居然将在下认了出来。爹，主公，主公，主公。原来你没死啊！慕容施主，你我交好多年，老衲素来敬重你的为人，对你自是深信不疑。之后误杀好人，老衲有心询问一二，却听到你因病去世的消息。知道你和老衲一般，也是误信谗言，心中内疚，所以英年早逝。如今看来，原来爹假传音讯，是为了挑起宋辽两国的斗争，便可借此机会复兴我们大燕国。慕容施主，原来你姑苏慕容氏，是帝王之敌，你所图谋的大事，事实证明终究难成。还害了许多无辜的性命。谋事在人，成事在天。如此说来，我玄悲师弟也是受你所害。你想挑起大力断氏和少林派的纷争，因此痛下杀手。你本想是段家的阴阳指，只是你学艺不精，无奈你只能使用你慕容家的看家本领。最终偷袭害死了我的师弟，慕容施主，你未达目的不择手段，实在残忍至极。老方丈
，了不起。只可惜，你明察秋毫之末，却未见于心。我与萧兄在贵寺隐藏多年，你竟一无所知。明白别人容易，明白自己甚难。克敌不易，克服自己的贪嗔痴三毒。真是难于登天，老方丈。念在你我昔日相交多年的故人之意，我都会直言相告。你还有什么事情想问在下的吗？马大元是被他的妻子和白世敬合谋害死。段王爷曾言，白世敬是被一蒙面人所杀，但不知那蒙面人。究竟是你慕容施主，还是萧老施主？白石敬是我杀的，我萧某平生最恨背叛之人，此人背叛我儿在先，我自然是容不得他我少林寺乃佛门善地，非是思想殴斗之场。众位施主，请勿擅进。阿弥陀佛，非也，非也，此少林非彼少林了吧？现在的少林寺已经成了专养私生子的善地了。嗯嗯、阿弥陀佛。老衲身犯佛门大戒，有玷少林清誉。玄机师弟，依照本寺戒规，应当如何处罚？这个，师兄虚竹处罚一百三十棍，是是。父子俩一起上的，还是咱们单打独斗，拼个死活呢？慕容老贼，你我之间深仇大怨不死不解，今杀妻杀母之恨，定当我父子齐上，取你性命。慕容施主。慕容施主，昔日得施主指教，我一生的疑虑，一日尽除，更承施主赠予我少林寺七十二绝技要旨。区区小事，何足挂齿？今天萧氏父子欲杀我而甘心，不知大师以为如何？你我知己，焉能袖手啊？今日之事，不盼生死，绝不罢休。
行完毕。还俗，再也不是少林寺的僧侣了。呀，我没事。呀，我没事。玄慈犯了淫戒，与虚竹同罪。身为方丈，罪行加倍。执法僧，将玄慈重责两百棍。执法僧，用杖。玄济大师，贵寺尊重洪门戒法，方丈一体受刑，在下万分钦佩。但玄慈大师年纪老迈，又不肯运功护体，这两百下只怕是经受不起啊！娘，在下且求个情。眼下已经打了八十仗了，其余之数，暂且记下吧。正是，正是。我们也来讨个情。算了，老和尚年事已高，就别打了。别打了，打别别别打了。多谢众位的好意，可是戒律不可违。爹，是法僧，继续。
了，安妮娘，安妮娘，我扶下去。爹，你走。肖氏父子英明盖世，生平又怕的谁来？可是今日想要杀我，绝非易事。不如你我做桩买卖，只要你们父子答应此事，便即可上前杀我。在下束手就擒，绝不抵抗。小兄，当年我假传讯息，致死俱获。小兄可知，在下做此无以败德之事？究竟为何？你本是卑鄙小人，为非作歹，幸灾乐祸，还有什么用意可言？小兄，我既费尽心力挑拨生事，想要双方斗得两败俱伤，以常理度之，必当有重大缘由啊！你究竟有什么重大原因？像我慕容氏，人丁单薄，势力微弱，重建邦国，当真谈何容易？唯有天下大乱，四处征战不休。我们才有机可乘。你捏造音讯，无中生有，意在宋辽生信，大战一场。不错，倘若辽宋间战争复起，我大燕才能乘势而动。小大侠，关居辽国，南苑大王，手握兵符，只需挥师南下，建立赫赫战功。你是想让我风儿助你一臂之力，复兴大燕？正是。迎战完毕。爹，爹，爹，爹。十余年来，我可是日夜牵挂着你们，你们母子二人。好姐姐。
，我们一家人今天才刚刚相遇啊，娘。